எனக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக தான் இருக்குது எனக்க இதை ரவி சார்கிட்டையும் சரி ப்ரொடக்ஷன்லேயும் சரி நேரேட் பண்ணும்போது பெரிய டாஸ்க் வந்து இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நான் நினச்சது அச்சீவ் ஆகி அது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் அகிலன் பற்றி சார் அகிலன் வந்து ஆர்பரில் ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸோட ரெப்பு ஒருத்தர் என்னை கேட்டார் அகிலனுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டார் அகிலனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல அகிலனால தான் அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அதுதான் இந்த ஃபிலிம் அப்போ அவன் ஏன் பிரச்சனை பண்ணுறான் அந்த பிரச்சனை எதுக்காகன்றது தான் இந்த படம் அகிலன் படம் வந்து ஆக்சுவலாக திஸ் ஃபிலிம் இஸ் குட் நாட் பி மேட் இன் த செட் இது ஃபுல்லாக லைவ் லொக்கேஷன்ஸில் தான் ஃபுல்லாக ஃபிலிம் பண்ணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஷூட் வந்து ஹார்பரில் கண்டெய்னர் லாரிஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷன் தான் இது ஒரு ராவான ஒரு படம் படம் பார்க்கும்போது யூ வில் ஃபீல் தான் கதை வேறு காலம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு சுந்தர் சாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எல்லா படத்துலையுமே சேலஞ்ச் இருக்கும் இந்த படம் எனக்கு புது அனுபவம் ஃபஸ்ட்டு கடல் கடல் சார்ந்து அதில் ஷிப்பெலாம் கொஞ்சம் க்ரீன் மேட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அப்படி வந்து ஷிப்பெலாம் ஆக்சுவலி எனக்கு இதில் வந்து நிறைய ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது ரவி சாரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் சீனில் ஃபஸ்ட்டு கல்யாண் சாரோட ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாத்தோட ஃபஸ்ட்டு விவேக் ஃபோட்டோகிராஃபோட ஃபஸ்ட்டு அதனால் எல்லாமே நிறைய ஃபஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி வந்த படம் அதனால் எனக்கு இது பெஸ்ட்டு படம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படத்துடைய கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சாங்கு டேரக்டர் வந்து கல்யாண் சார் வந்து சாம் சிஎம் சார் சாம் சிஎஸ் சாருக்கு தேங்க்ஸ் எக்ஸலண்ட் சாங் கொடுத்துருக்காரு அந்த பாட்டு வந்து அந்த நம்பர் பெஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டேரக்டர் வந்து இந்த கதைக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கேட்டு இந்த பாட்டை வாங்கியிருக்காரு இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா நாங்கள் சாங் போட்டவொடனே எதோ ஒன்று ஆடணும் அப்படின்றது கிடையாது இந்த பாட்டுக்கு இந்த பாட்டுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு இந்த கதைக்கு என்ன ஆடணுமோ டேரக்டர் சொல்லி அது நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி இதை நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் ஆக்ஷன் மட்டும் டஃப்பு கிடையாது அதில் இருக்கிற சீனில் எல்லா விஷயமே வந்து டஃப்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லாத்தையுமே ஜெயம் ரவி சார் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த படத்தில் அங்கே வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயம் ரவி சாருக்கு ப்ரொடியூசர் சாருக்கு கல்யாண் சாருக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸ்க்ரீன் சீன் மீடியா சுந்தர் சார் அண்ட் ஜெயம் ரவி சார் அண்ட் கல்யாண் சார் ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஈவன் ஐ எம் எக்ஸைட்டி டு வாட்ச் திஃபிலிம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜெயம் ரவி சாரை வந்து ஒரு ஃபேனாகவும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி வரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து ஒரு கோ ஆக்டராக வந்து அவர் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இதை பார்க்கவும் எப்படி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் அவர்கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ யா அது வந்து ஒரு சின்ன அது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஃபீலிங் வர்றது தான் ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஜெயம் ரவி சாரோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லை ஃப்ரீயாகவா அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இப்போ முடியாது சொல் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருமே வா ஓகே சரி இந்த படத்தில் நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த கியூரியாசிட்டி பில் பண்ணி அட்லீஸ்ட் என்னோடய கேரக்டர் ஆக்சுவலி வெளியே சொல்ல முடியாது பட் ஐ ப்ளே வெரி போல்ட் அண்ட் டாமினேட்டிங் விமன் இன் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ரியலி என்ஜாய் தி கேரக்டர் இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் வி நாட் மீ பட் வி ரியலி ஒர்க் ஹார்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் not me but the producer has uh, worked really hard to get this kind of canvas to the audience and uh, the extra effort they have put to get this kind of uh, canvas for this industry is a big round of applause to you thank you sir and uh, kalyan sir is uh, one of the finest uh, and a unique director i have worked with so thank you for that my ana jayam ravi sir I am sure uh, on the 10th March, JM Ravi fans are going to have a mass treat because the way he brings this character on this um, film, it's uh, amazing. In the role that he said, I played a police officer in this film. என்ன 
சரி எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பாதி படம் வந்து ஷிப்பு ஹார்பர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு விழும்பில் போய் சண்டை கிட்டெல்லாம் போட்டிங்களா எல்லோரும் எங்கே சண்டை போட்டுக்கிறாங்களோ நானும் அங்கே போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் சண்டைக்கு அவ்வளோதான் தனியாக நான் வீட்டில் போய் சண்டை போட முடியாது இல்லை அதனால் அவர் எங்கே சண்டை போட்டுட்ருக்காரோ நான் போய் பின்னாடி நான் நான் தனியாக சண்டை போட்டுட்டு இருப்பேன் ரைட்டு சரி அகிலன் பற்றி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இப்போ அப்படி சொல்லணும்னா என்ன சொல்கிறீங்க அகிலன் வந்து ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின்ஃபுல்லான ஒரு அட்டம்ப்ட் எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷலி டு த க்ரூ நான் சொல்கிறது ஆக்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போய் உட்காடுறதுக்கு நிழலில் உட்காடுறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும் டு த க்ரூ டு த என்டையர் செட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தி தி வெர் வெரி ஸ்மார்ட் வெரி ஆக்டிவ் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டு த ஸ்டண்ட் டீம் அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் டீம் எவ்ரிபடி எப்போவுமே எப்போவுமே வெயிலில் தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சாதாரணமாக ஃப்ரேம் வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு போகிற வேலை கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த படத்தில் நிறைய நிறைய ஒர்க் த ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்ட்ரீம் எவ்ரிபடி ஸோ தேன் காஸ்ட் ஸ்க்ரீனில் நம்மளுக்கு தெரிகிற அந்த அஞ்சு முகம் பத்து முகங்களை தாண்டி பின்னாடி உழைச்ச அத்தனை பேருமே சராசரியான ஒரு படத்துக்கு எவ்வளோ உழைப்பாங்களோ அதை விட பல மடங்கு உழைப்பு போட்டிருக்காங்க இந்த படத்தில் நான் எழுதுனதுலேயே ஒன் ஆஃப் மை ரொம்ப ஃபேவரட் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த உலகத்தில் நிறைய பாகுபாடு இருக்குது முத முதல்ல பாகுபாடு நம்ம எங்கே உணர்கிறோம்னா வீட்டில் இருக்கும்போது எல்லோரும் ஒன்று தாண்டா ஒன்றா போய் விளையாடுன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் முத முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்கே தான் இந்த பாகுபாடுங்கிறது ஆரம்பிக்குது நீ நல்லா படிப்ப நீ நம்பர் ஒன் நீ அடுத்து நம்பர் டூ நீ நம்பர் த்ரீன்னு ரேங்க் பண்ணுற சிஸ்டம் இவன் நீ தேர்வு பண்ணப்படுற நீ தேர்வு பண்ணப்படலை அவனுக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கும் அதை தாண்டி உனக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குது அதுக்கு நீ அதுக்குன்னு உனக்கு ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு பிரிக்க ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து தேர்வு தான் அந்த தேர்வையே ஒரு துரோகம்னு எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கல்யாண் சார் கொடுத்தாங்க ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப ராவான நிறைய விஷயங்களை பற்றி இதில் பேசியிருக்கோம் அன்பு கூட காதல் கூட ஒரு விதத்தில் ஒரு துரோகம் தாங்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிற வாய்ப்பை வந்து கல்யாண் சார் கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ சார் ஃபார் திஸ் சாங் வணக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்ங்கிறது டோட்டலாக இப்போ வந்து ஒருத்தர் கால் எடுத்து வைக்கிறாங்க ஒரு ஹீரோ அதுக்கு நீங்கள் மியூசிக் போட்டிங்கன்னா வழக்கமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் அவர் ஏன் நடக்கிறாருங்கிறதுக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டோம்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் அந்த செகண்ட் கேட்டகரி ஒரு கேரக்டருக்குன்னு பண்ணாமல் அந்த கேரக் அந்த கதாபாத்திரம் எதற்கு நோக்கி பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பண்ணுறேன் மியூசிக் ஸோ நீங்கள் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த படத்துடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையுமே அந்த டைரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து நம்ம மியூசிக் வந்து சும்மா நார்மலாக வாசித்தாலே அது பயங்கர பில்டப்பாக இருக்கும் அதுவும் இப்போ அவர் வந்து ஜெயம் ரவி சார் வந்து இன்ட்ரோவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பைக்கில் வருவார் ஸோ அங்கே வந்து இங்கே நார்மலாக எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் கூட அவ்வளோ மாசாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து ஜஸ்ட்டாக அவர் ஏன் வராருங்கிறதுக்கு ஒரு மியூசிக் பண்ண அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அது எல்லா படத்துலையும் எனக்கு அப்படி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது நினைக்கிறேன் விக்ரம் யாதவ்லேருந்து கைதிலேருந்து எல்லாமே அது அப்படி தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஏன்னா இப்போ ஜெயம் ரவி சார் இருக்கிற அந்த ஒரு மாசு வந்து எப்பயுமே இருக்குது ஸோ ஆனாலும் அவர் அவர் பண்ண அகிலங்கிற கேரக்டருக்கும் சேர்த்து அந்த ஒரு மாஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் பில்டப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது இந்த கதை கல்யாண் சார் எங்களுக்கு நரேட் பண்ணார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டு முடித்தோன்னே என்ன நினச்சோன்னா போர்ட் போர்ட்டுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் வி ஹவ் நாட் சீன் ஆஸ் அ ஃபேன் ஐ ஹவ் நாட் சீன் ஸோ தேட் டு எக்ஸைட்டட் அஸ் அப்புறம் அவர் நிறைய நாலேஜ் டுவர்ட்ஸ் போர்ட் ஷிப் பல் கேரியர் ஹீ வாஸ் ஸோ நாலேஜபிள் இன் தேட் ஸோ வி தாட்ஸ் இட்ஸ் கோன் டு பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வி ஜம் டட் இட் இருபது வருஷமாக ஒரு ஹீரோவை பார்க்குறேன் இந்த பாரு நான் பார்க்கல சூப்பர் தேங்க்ஸ் கல்யாண் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல்வேஸ் நோ லைக் பூலோகம் எல்லாருடைய ஃபேவரட் இல்லையா பூலோகம் அந்த பூலோகம் கொடுத்த கல்யாண் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பூலோகம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருக்குது பார்க்கணுன்னு தோணுது கண்டிப்பாக பெரிய ஹிட்டும் ஆகும் நம்புகிறேன் நான் விதர் நான் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் விதர் இந்த எண்டில் நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை விதர் உங்களை அதுவும் அவர் அண்ணா முன்னாடியே சொல்கிறேன் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப மோகன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட் நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அதை வச்சு இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ரொம்ப புத
நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க அகிலன் பற்றி நீங்கள் திருப்பி த டிரெக்டர் ஆஃப் பூலோகம் அவங்களோட சேர்றீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு டிஸ்கஸிங் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் விஷஸ் டு ஸ்க்ரீன் சீன் சாம் சிஎஸ்ஆர் பிரியா பவானி சங்கர் தான்யா எவ்ரி ஒன் எல்ஸ் லைக் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஸ்க்ரீன் சீன் மீடியா ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் சுந்தர் சார் சூப்பர் தரமான படங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் கீப் கண்டினியூங் சார் பிரியா தான்யா கீப் ராக்கிங் அமேசிங் ஒர்க் ஐ சாத் டெல் லவ்லி சாம் ஆஸ் யூஷுவல் அமேசிங் ஃபேண்டாஸ்டிக் அது கம்மியாக எதுவும் பண்ண மாட்டேங்குன்னு தெரியும் ஒரு படத்தை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இங்கே பிஜிஎம் கொண்டு போயிட்டு தான் இருக்குது அது உண்மை தான் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ரவி சாரை பற்றி நான் என்ன சொல்லணுன்னே தெரியல எனக்கு என்ன ராஜா சார் பேசினாரோ அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கும் அவங்க ஃபேமிலி எனக்கு ரவி சார் எனக்கு ஃபேமிலி அதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஒரு சும்மையே சொல்லணும்னா அவர் ஒரு டைரக்டர் டிலைட்டு அதுதான் சொல்லணும் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வந்துட்டாங்கன்னா திருப்பி அடுத்த படம் போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் அதுதான் உண்மை ஏன்னா எல்லாமே அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்போம் ஒரு எல்லாமே ஒரு வாட்டர் மாதிரி சொல்லணும் திடீர்னு பார்த்தா கோமா இல்லை சின்ன பையனாக வராரு எங்களுக்கு வனமகனில் அவர் பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்லாம் வந்து ரத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் காலில் ஷார்ட் போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு பாக பயமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வெறும் காலோட மரத்தில் ஏறுவார் அங்கே ஓடுவார் ரத்தம் குடிக்கிட்டே இருக்கும் ஷார்ட்டில் நான் போய் ஓடுவேன் அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போகலாம் போகலாம் ஸ்டேக் போகலான்னு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆக்டர் வந்து நான் பார்த்தல என்னோடய ஃபேவரட் ஹீரோ கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சொல்லணும் மோர் தென் எனி திங் இஸ் அ பிக் பேக் போன் ஃபார் ஆல் தி ஃபிலிம்ஸ் இஸ் தஸ் நான் இந்த படத்தை ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏறாத கப்பலே கிடையாது எல்லாம் கப்பல் ஏற வச்சுருக்காங்க ஒரு வேலை நான் கப்பல் வச்சுட்டு ஒரு கப்பல் தான் எழுதியிருப்பேன் ஆனால் என் இயக்குனர் எல்லா கப்பலும் ஏற வச்சு எல்லாத்தையும் அடகு பார்த்து நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஷார்ட் வச்சுருக்கோம் தூத்து கூத்தி தூத்து கூடி ஃபோட்டோ எங்களை தான் நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோக்குள்ளே நாங்கள் வைக்காத இடமே கிடையாது அவ்வளோ இடத்த வச்சுருக்காங்க கேமராவே ட்ரெய்லர் பார்த்ததுமே ஒரு நல்ல ஃபீல் ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த ஆக்ஷன் படங்கள் தான் நல்லா போகுது அதுலேயும் ரவி ஆக்ஷன் பண்ணார்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகான மனிதன் இது அப்போ அந்த கோவம் வந்து பண்ணும்போது அந்த அழகுலேருந்து வேறு ஒரு ட்ரான்சிட் ஆகுது பாருங்கள் அது அருமையாக காமிக்கிறாரு எனக்கு முன்னாடி பேசினவரும் சொன்னார் நல்லா பண்ணார் அதே மாதிரி இந்த இருபது வருஷம் ட்ராவல்ன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் இருபது வருஷம் ஹீரோவாக இருக்கலாம் எத்தனையோ படம் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் அதனால தான் மணி சார் சும்மா ஒன்றும் கிடையாது இவரை பொன்னியின் செல்வன் செலக்ட் பண்ணது சில படங்களில் தான் வந்து என்ன தான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சில படங்களில் தான் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு நினைப்போம் தனி ஒருவனில் சொல்லியிருக்கேன் கோமாளியில் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அகிலனில் நல்ல விஷயத்தை தாண்டி அதுதான் விஷயமே பசி ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த லாஸ்ட் டயலாகும் அதுதான் அதுதான் வந்து பேசிக் அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த பேசிக்கை வந்து டச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அது ஒண்டர்ஃபுல்லாக அதை வந்து டைரக்டர் கல்யாண் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அவருக்கு விஸ்டிங் கார்டு ஜனா சார்கிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பூலோகம் இன்றைக்கி ஜனா சார் நம்ம கூட இல்லை ஆனால் இதில் பேசின ஒவ்வொரு வசனத்துலேயும் அவர் இருக்கார் அவர் எங்கே இருந்தாலும் எங்கள் கூட தான் இருப்பார் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக எனக்கு தோணுது ஏன்னா உண்மையான உழைப்பு இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு அதை தாண்டி வேறு வேறு பல டேலண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தால் கூட ஒருத்தங்க வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வந்து நம்ம சிராக் அவர் பார்த்தீங்க இல்லையா அவர் வந்து அவங்க ஊரில் வந்து அவர் பெரிய ஹீரோ அவங்க அவங்களுடைய ஊரில் அவருடைய ஸ்டேட்டில் அவர் பெரிய ஹீரோ நமக்காக வந்து ஒரு கேரக்டரை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ ரியலி யவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் கலகுங்க அண்டு இது ஒவ்வொருத்தருமே அப்படி தான் விவேக் வந்து ரெண்டாவது படம் பண்ணுறேன் நான் விவேக் கூட அவ்வளோ பிடிச்சி போய் தான் பண்ணுறோம் அண்டு பிரியா பிரியா வந்து இந்த ப்ராம்டிங் இதெல்லாம் கிடையாது டைலாக் சொல்லி கொடுத்தா அது அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் பேசுங்க நான் அப்படியே பேசுகிறேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஒழுங்காக உட்காந்து டீசெண்டாக எல்லா லைனையும் கற்றுக்கிட்டு அந்த எமோஷனை வாங்கிட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஹீரோயின்ஸில் வந்து பிரியா கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரிய ஃப்யூச்சர் இருக்குது உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் தானியாவும் அதே மாதிரி
அண்ணா சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே வந்து உட்காந்துருவாங்க டைலாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சின்சியரிட்டி இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வளர்ச்சி கிடைக்குது நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ப்ரொடியூசர் சுந்தர் சார் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் முதல்ல வந்து பழகணும் என்னுடைய டிக் 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 ரிலீஸ் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் கூப்பிட்டு உங்களை பார்க்கணும்னு ஒரு நாள் சொன்னார் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசணும் பேசும்போது ஒரு வைப்பு ஒன்று க்ரியேட் ஆச்சு அவர் நல்ல வைப்பாக இருந்தது சார் நம்ம சேர்ந்து படம் பண்ணலாம் அப்படியே பேசணும் ஒன்று வேண்டாம் ரெண்டு வேண்டாம் மூணு பண்ணலாம் அப்படிலாம் பேசிவிட்டு அது வந்து நடத்தியும் காட்டியிருக்காரு ஸோ அதனால் அவருக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் இந்த படத்தை வந்து இந்த வே யூ புல்ட் இட் ஆஃப் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் நடக்காத ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஷுவல்ஸ் ஒன்று கூட நம்மளால் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இந்த டீம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப கஷ்டம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து அண்ட் சாம் நம்ம சாம் வந்து சாம்சியஸ் வந்து அடங்கமருவை வந்து அங்கே வச்சார் அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங்கில் சாங்ஸில் அங்கே வச்சார் அதனால தான் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹிட்டாக ஆச்சு இங்கே இந்த படத்தையும் அங்கே வச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் முழு மனசோடு நம்புகிறேன் நிறைய படங்கள் நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும்